ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷാസ് വോൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കിച്ചൺ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ നോമ്പിന് മുന്നിലുള്ള കിച്ചൺ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കുമല്ലോ ചെയ്യുക ഞാനും ഇതേവരെ ഇത്ര പ്രാവശ്യം വരെ ഏകദേശം കുറച്ച് കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ അധികം സ്ട്രെയിൻ വരാത്ത രീതിയിൽ ഓരോ പാട്ട് പാട്ടായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കലായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം എന്താ വെച്ചാൽ കിച്ചൺ ഒന്നിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്കൊരു പുതി അത് മൊത്തത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫീൽ വേറെ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മളൊരു പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു കിച്ചണിലേക്ക് കയറിയ പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ലിവിംഗ് ഹാളും ബെഡ്റൂമും ഒക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മൂന്ന് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ കിച്ചൺ ഒന്നിച്ച് ഒരു ദിവസം തന്നെ ലിവിംഗ് റൂം ഒരു ദിവസം തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ബെഡ്റൂം ഒരു ദിവസം തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ച് വൈകിട്ടാണെങ്കിലും നോമ്പിൻ്റെ ക്ലീനിങ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടാലോ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഞാൻ എന്താ പറയുക ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കിച്ചണിലുള്ള എല്ലാ ഡബകളും ഓരോ സാധനം ഇട്ട് വെക്കുന്ന എല്ലാ ഡബകളും ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാ പണിയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി പണിയുണ്ട് കാരണം എല്ലാ ഡബകളും ഒഴിവാക്കി വെക്കാമെന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഇതേപോലെ എല്ലാ ന്യൂസ് പേപ്പറും വെച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് ഓരോ ഐറ്റംസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഡബകളൊക്കെ കാലിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെയ്നേഴ്സൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ നോമ്പിന് ചില സമയ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഓരോ പാട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ചിലപ്പോൾ കിച്ചണിൻ്റെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ആദ്യം ക്ലീൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ എത്ര പണി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം വിചാരിച്ചു എല്ലാം ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാമെന്നുള്ള അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കിട്ടുന്ന ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ തന്നെ ഒരു ഫീലാണല്ലോ അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു എല്ലാം ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നല്ലോണം ബുദ്ധിമുട്ടി കിട്ടും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഫുൾ അന്ന് രാവിലെ തുടങ്ങിയത് ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാണ് രാത്രിയാണ് പിന്നെ കഴിഞ്ഞത് രാത്രി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ജസ്റ്റ് ഭക്ഷണം എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പിന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ അങ്ങനത്തെ തന്നെ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇരുന്നിട്ടന്നില്ലായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസമാണെങ്കിൽ നല്ല കാൽവേദന ആയിരുന്നു അത്രയും സമയം നിന്ന് ഓരോ പരിപാടികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഫീൽ ഫീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേറെ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കിച്ചണിൻ്റെ ക്ലീനിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം കണ്ടു ഈ ഡബകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്ര അല്ല ഇനി കൊണ്ടിട്ട് ഡബകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ എനിക്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ബോക്സിലാക്കി വെക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് എല്ലാം എന്ത് ഐറ്റം ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ടേബിളിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഡൈ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ തന്നെ കുറേ പേപ്പർ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര പേപ്പറിലേക്കല്ല കേട്ടോ ഒഴിവാക്കിയത് പഞ്ചസാര വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്കാണ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉറുമ്പ് വരുമല്ലോ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പരിപാടി കഴിയാമെന്നറിയില്ല അപ്പോൾ പഞ്ചസാര വേറൊരു പാനിൽ നമ്മൾ ചായ അങ്ങനത്തെ ഒരു പാനിൽ മാറ്റിയിട്ട് അത് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇതേപോലെ ന്യൂസ് പേപ്പർ പിടിച്ചിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ന്യൂസ് പേപ്പറിലേക്ക് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പാൽപ്പൊടിയും പിന്നെ റവയും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക കുറേ ഐറ്റംസ് കനലക്കടല അങ്ങനത്തെ പിന്നെ പൊടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അങ്ങനത്തെ കുറേ ഐറ്റംസ് ചായപ്പൊടി ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഡബ്ബ പോലും വിടാതെ എല്ലാ
അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് മുക്കി വെക്കുക കുറച്ച് നേരം ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് അതിൽ ഇട്ട് വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അഴുക്കൊക്കെ ഇളകിയിട്ടുണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് നല്ല ഷൈനിങ് ആയിട്ട് നമുക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പറ്റും ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്കാക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് വീട്ടിലുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് കുറേ ഡബകളൊക്കെ ഇത് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഒക്കെ കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കി തന്നത് ഇക്കാക്കായിരുന്നു അതേപോലെ എല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഫുള്ള് സെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല ഐഡിയാസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇക്കാക്കയാണ് അപ്പോൾ ഇക്കാക്ക് ഓരോ ഇതിലും കണ്ടെയ്നറിലും വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഡിഷ് വാഷിന് തന്നെ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ തന്നെ ഇട്ട് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലീനിങ് പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഇത് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഒക്കെ മാറ്റിയ ശേഷം ഇതൊക്കെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഫുള്ള് ഓരോ കോർണർ നോക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം എടുക്കും ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഞാൻ ചോറും കറിയൊക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വാർക്കണം ഇനി അത് വാർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പൊട്ടേറ്റോവും ഉള്ളിയും അതേപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ആ സൈഡിൽ കാണുന്നത് മറ്റേ വലിയ ഇതുണ്ടല്ലോ ആ ഇതിൻ്റെ സെറാമിക്കിൻ്റെ അതിലിപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല കാലമായിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ആ മാങ്ങ ഉപ്പിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കലായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അതിൽ മാറ്റിയിട്ട് ഷുഗർ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ചെറിയ ആ പാത്രത്തിൽ പഞ്ചസാര എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറയുക പെട്ടെന്ന് തീർന്നു നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പഞ്ചസാര തീർന്നു പിന്നെ അത് ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ വലിയ പാത്രത്തിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ദിവസം നമുക്ക് എടുക്കാലോ ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ അത് റീഫിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്ന ഉള്ളിക്കൊട്ടയിൽ നിന്ന് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഉള്ളിയും ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അതൊന്ന് കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കിച്ചണിലെല്ലാം എ ടു ഇസെഡ് സാധനങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം നോമ്പിൻ്റെ സമയത്ത് അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് അതൊരു വലിയ സംഭവമായിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ റൈസ് കുക്കറിൻ്റെ ആ പാത്രവും കൂടി കഴുകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പാത്രം കഴുകരുത് നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് തുടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ആ ചൂട് നിൽക്കുന്ന ആ പ്രോപ്പർട്ടി അതിൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ചില സമയത്ത് എപ്പോഴും അധികം നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് തുടക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഒന്ന് വൃത്തികേടായി എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ കഴുകി കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതുവരെ പ്രശ്നമൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് നല്ല കഴുകി കൊടുത്താൽ നല്ല തിളങ്ങും കിട്ടും നല്ല സ്റ്റീലിൻ്റെ സംഭവമായതുകൊണ്ട് നല്ല തിളങ്ങിയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് വെച്ചിരുന്ന ആ പാത്രവും ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിച്ചണിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന സാധനം ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് കഴുകി കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലൊന്നും അഴുക്കൊന്നും അങ്ങനെ നിൽക്കില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഒരു നമ്മളെ സ്പോഞ്ചിൽ ഡിഷ് വാഷോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാത്രം കഴിക്കുന്ന സോപ്പോ ഒന്നും ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് വരുത്തി കൊടുത്താൽ തന്നെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും നല്ല തിളങ്ങിയിട്ട് കിട്ടും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓരോ സെറ്റ് പാത്രങ്ങളും കഴുകിയ ശേഷം ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ആറിയിടുന്ന സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത
ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇവിടെ മുകളിൽ കുറച്ച് സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതും കൂടി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കാരണം അതിൽ പഞ്ചസാര കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്ത് വെച്ചാൽ അതേപോലെ ചപ്പാത്തീൻ്റെ പൊടി അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ബുക്കൊക്കെ അവിടെ തകൃതിയായിട്ട് കഴുകുന്ന പരിപാടിയിലാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ടേബിൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലൊന്നായിരുന്നു നിറയെ പൊടികളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതേപോലെ ഇവിടുന്ന് ഓയിലിൻ്റെ ബോട്ടിൽസൊക്കെ വെക്കണം ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ഓയിൽ വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഓവൻ വെക്കാനാക്കാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഓയിൽ വെക്കുന്നത് അത് ഞാൻ തുണി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ക്ലോത്ത് വെച്ച് വെക്കുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായിട്ട് തോന്നിയത് ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ കുറേ നേരം ഇക്കാക്കൻ്റെ കഴുകലൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ കഴുകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ പാത്രം കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മുക്കി കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം വേണം കഴുകി കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക പണി കുറഞ്ഞു കിട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീൻ ആയി കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബക്കറ്റിൽ ഡിഷ് വാഷറൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് അതിൽ പാത്രങ്ങൾ മുക്കി വെച്ചിരുന്നല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്ത് പിന്നെ ഒരു ബക്കറ്റ് കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വെള്ളമാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കഴുകിയ ശേഷം ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പോഞ്ച് കൊണ്ട് ക്ലീൻ ആക്കി കൊടുത്ത ശേഷം മറ്റേ വെള്ളമുള്ള ബക്കറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അധികം അതിൽ ആ ഒരു നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴുകുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഒന്നും മുട്ടി പിടിക്കുകയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളകി നല്ല സോപ്പൊക്കെ പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പൈപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് ഒന്ന് കഴുകി കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളവും കൂടി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇഷ്ടം പോലെ പാത്രം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലിപ്പോൾ അരി നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ അരി ബിരിയാണീൻ്റെ അരി പിന്നെ പത്തിരിപ്പൊടി പിന്നെ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് പൊട്ടിക്കാത്ത അങ്ങനത്തെ പാക്കറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഉള്ള ആ പാത്രങ്ങളും ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകിയതൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു ഉണങ്ങിയത് ആദ്യം കുറച്ച് സെറ്റ് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നല്ലോ അതൊക്കെ കഴുകിയ ഉണങ്ങിയത് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൽ ഇപ്പോൾ ആ സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം കുറച്ചൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാമല്ലോ പരിപാടി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ എന്തായാലും ടേബിളിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പം ഓരോ സെറ്റായിട്ട് പാത്രങ്ങൾ ഉണക്കിയിട്ട് അതിൽ ഓരോ സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ ബോട്ടിൽസൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഗ്രാമ്പൂ പട്ട ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് അങ്ങനത്തെ ഗരം മസാല അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ഐറ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോട്ടിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടിയപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ഒരു ബോട്ടിലും ഫില്ല് ചെയ്ത ശേഷം ഓരോ കണ്ടെയ്നറും ഫില്ല് ചെയ്ത ശേഷം സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അടുത്ത സെറ്റും കൂടി ഉണങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പറഞ്ഞില്ല ആ ഡ്രസ്സിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിലാണ് ഇതേപോലെ താഴ്ത്തിയിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കെല്ലാം അടുത്തതും ആ ഉണങ്ങിയ പാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പഞ്ചസാര ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ സെറാമിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് കഴിയുന്ന അത്രയും പെട്ടെന്നുണ്ടല്ലോ പഞ്ചസാര അതേപോലെ മധുരമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉറുമ്പ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പണി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പാൽപ്പൊടി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം പഞ്ചസാര ഇട്ട് വെച്ചിരുന്ന ഒരു ബോക്സിൽ ഇപ്പോൾ ചായപ്പൊടി ഇടാനാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ചായപ്പൊടിയും ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും അങ്ങനെ മൂന്ന് ആദ്യമൊക്കെ ആക്കി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇനി ഇവിടെ മുകളിലത്തെ ഈ തട്ടിലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഞാൻ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ വെക്കൽ അതും കൂടി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ
പിന്നിട്ട് ഒരു ബൗളിലാക്കിയിട്ട് അതിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ചൂടാക്കുന്ന മോഡില്ലേ മൈക്രോവേവിൽ അതിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്രഷ്നെസ് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അഴുക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇളകിയും കിട്ടും എന്നിട്ട് ഒന്ന് സ്പോഞ്ച് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല പോലെ ക്ലീനായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു വലിയ ഡബ്ബ എന്താണെന്ന് പറയാം ആ ഡ്രമ്മ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിൽ പത്തിരി പൊടിയൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇതിൽ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് അപ്പം നോമ്പിൻ്റെ സമയത്ത് എന്തായാലും ഇഷ്ടംപോലെ പത്തിരി പൊടി വേണ്ടിവരുമല്ലോ ഏകദേശം എല്ലാ ദിവസവും പത്തിരി തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ പത്തിരി പൊടി തന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ പൊടിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഈ കണ്ടെയ്നറിലൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് നോമ്പാണ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോൺ വെജ് ഉണ്ടാക്കൽ കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ അതിന് വേണ്ട ഐറ്റംസും അപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും ഇനി കിച്ചണിൻ്റെ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുമലൊക്കെ ഒന്ന് ആദ്യം ഞാൻ തുണിയിൽ തുടക്കാമെന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ പിന്നെ സ്ക്രബർ വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ അവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ കഴുകിയെടുക്കുന്നത് ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ചുമൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ താഴത്തെ ഇതിൻ്റെ ഇത് കൗണ്ടർ ടോപ്പും കൂടി നല്ലപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് സ്ക്രബർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരുതിയിട്ട് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം അവിടെ മുകളിൽ പേപ്പർ വിരിച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഇതിലുള്ള ഡ്രോയറിലുള്ള എല്ലാ പാത്രങ്ങളും ഒഴിവാക്കി വെക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഒഴിവാക്കി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഫുൾ ക്ലീൻ ചെയ്തതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ മൊത്തത്തിൽ പേപ്പർ വിരിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം എല്ലാ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ഇതിപ്പോൾ പാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്ത് നമ്മൾ ലിവിംഗ് റൂമിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും അത് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദീദീനെയും കൂടി വിളിച്ചിട്ട് ഹെൽപ്പിനെ വിളിച്ചിട്ട് ദീദിയും കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ബാക്കി പണികളൊക്കെ ചെയ്തത് കുറച്ച് പാത്രങ്ങളും കഴുകി തന്നു അതേപോലെ കിച്ചണിൻ്റെ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാനും ഇതിൻ്റെ ഫുൾ എല്ലാ ഡ്രോയേഴ്സും നമ്മൾ നല്ല പോലെ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ക്രബർ വെച്ചിട്ട് വരുത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ദീദി നല്ലോണം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ക ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ കാരണം അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൊടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് ഈ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ നമ്മൾ മറ്റേ പാത്രങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്ന ആ സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ ഭാഗത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അവിടെ ഉള്ള അഴുക്കുകളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്കിയെടുക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഞാൻ ഇതേപോലെ സ്ക്രബർ വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡോറൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ള കിച്ചണാണ് പക്ഷെ എന്നാലും അവർ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രോയേഴ്സ് നമ്മൾ പാത്രം വെക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും കുറേ പാത്രങ്ങളെടുത്ത് മാറ്റാനും കിട്ടും മുകളിലത്തെ സ്ഥലം തീർന്നു സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ സ്ഥലത്ത് എവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓരോ പാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മുകളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് കുറേ പാത്രങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡബിൾ പാത്രങ്ങളുണ്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ മൺചട്ടികളും അതേപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കഴുകിയെടുക്കാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ച സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ മൈലാഞ്ചി ഉണ്ടാക്കുന്ന കേട്ടോ നഗത്തിനിടുന്ന മൈലാഞ്ചി അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പെരുന്നാളാകുമ്പ
ഓരോ പാത്രങ്ങളായിട്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ആൾ ഇക്കാക്കിയാണ് കേട്ടോ കുറച്ചൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും ആ അവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഓരോ പാത്രങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ വെക്കണം എന്നുള്ള അതിനനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഇവിടെയും ഇതും കുറേ ഹെൽപ്പ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്ത് ഫുള്ള് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇതേ അതേപോലെ സെറ്റാക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കിച്ചണിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ അത് ഞാൻ അവിടെ മുകളിലുള്ള ഡ്രോയറിലായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവിടുത്തെ കബോർഡിൽ പക്ഷെ അത് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്കി എനിക്ക് ഈ ചേഞ്ചസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഓരോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി ഇതാക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ലിവിംഗ് ഹോളാണെങ്കിലും ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ ബെഡിൻ്റെ പൊസിഷനും അല്ലെങ്കിൽ കബോർഡ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിരുന്ന ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇതും ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബാക്കി സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ അവിടെ തന്നെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് പാത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇതേപോലത്തെ ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ താഴ്ത്ത് വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മുകളിലത്തെ ഡ്രോയറിൽ ഞാൻ ഗ്ലാസും അതേ പിന്നെ ബാക്കി ആ സൈഡിലെ രണ്ട് ഡ്രോയറിൽ നമ്മൾ മെഷറിങ് കപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് കൈ കയ്യിൽ അതായത് സ്പാച്ചുലാസ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വെക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഇപ്പോൾ കഴിക്കിയെടുത്ത പാത്രങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ബാക്കി ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആ സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെ ഈ കേക്കിൻ്റെ പാത്രങ്ങളും പിന്നെ ബൗൾസും ചെറിയ ബൗളും വലിയ ബൗളും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പറും ക്ലീൻ ഫിലിമും അതേപോലെ അലുമിനിയം ഫോയിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും താഴത്തിലായിട്ട് മൺചട്ടികളും ബാക്കിലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കുറേ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് അതെന്തെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് എടുത്തു വെക്കാറുള്ളത് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അരിയും ചപ്പാത്തിൻ്റെ പൊടിയും അരിപ്പൊടിയൊക്കെ വെക്കുന്ന അതും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഉള്ളി ഉള്ളിയൊക്കെ എടുത്തു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പേപ്പർ ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആദ്യം അതിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചു കൊടുത്ത ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും നല്ലോണം ക്ഷീണിച്ചു പോയിരുന്നു കേട്ടോ ആ സമയമായപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ മുഖം കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ക്ഷീണിച്ച ഒരു ഇതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതും പേപ്പറും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ കിച്ചണിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റി മിക്സി താഴത്തേക്കാക്കി മിക്സിൻ്റെ ജാറിലൊക്കെ ആ ഒരു സൈഡിൽ ആക്കിയിട്ട് വെക്കാനാക്കി പിന്നെ ഓയിൽ അവിടെ വെക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഓയിലിന് ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഓയിൽ കാണിക്കാത്തത് പിന്നെ സോൾട്ട് ഷുഗർ ഇത് അതേപോലെ ടീ എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വെക്കാതെ പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉള്ളിയേ ഉള്ളൂ ഉള്ളി തീർന്നു പോയി ഇന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ട് ഉള്ളി കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ ഇനി നാളെ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കും കാരണം നോമ്പ് തുടങ്ങുകയല്ലേ അപ്പോൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ മറ്റന്നാളാണ് കേട്ടോ നോമ്പ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നാളെ എല്ലാം മറ്റന്നാളായിരുന്നു നോമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ കിച്ചൺ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കയ്യിലിട്ട് വെക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഗ്യാസൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ദിവസവും ഒരു കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും എല്ലാം ഒന്നിച്ച് ചെയ്ത് എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേറെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു നമുക്കെന്താ പറയുക പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് പോയ പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാൻ അവിടെ താഴത്തെ അരിയും പാത്രങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ മുകളിൽ കുറച്ച് തേങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ
അവസാനം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കിച്ചണ് നല്ല പുതിയതുപോലെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാലോ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോമ്പ് വരാൻ പോകാണെന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീലിങ്സും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബ